হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা অষ্টম অধ্যায়ের একটা সিজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এটা যশোর বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে জেএসসি পরীক্ষা এসেছে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা উদ্দীপকে দুইটা বিক্রিয়া দেয়া আছে তো প্রথম এক নম্বরে যে বিক্রিয়াটা দেয়া আছে কে সি এল ও থ্রি এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরেট এটাকে তাপ দেওয়ার ফলে কি উৎপন্ন হয়েছে কে সি এল অর্থাৎ পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন দুই নম্বর বিক্রিয়াটা দেওয়া আছে কি এন এইচ অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটার সাথে বিক্রিয়া করছে কে এইচ সি এল অর্থাৎ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এটা বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন হয়েছে এন এস সি এল সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং এইচ টু অর্থাৎ পানি এখানে ক নম্বরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা যৌগ দেওয়া আছে বলছে যৌগটিতে কয়টি পরমাণু আছে এটা হিসেব করে আমাদের বের করতে হবে যে কয়টা পরমাণু আছে খ নম্বরে বলছে যে রাসায়নিক সমীকরণ বলতে কি বোঝায় গ নম্বরে এক নম্বর বিক্রিয়াটি কোন ধরনের বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে হবে এবং ঘ নম্বরে বলছে দুই নম্বর বিক্রিয়াটির বিক্রিয়ক যৌগ দুইটি কি একই ধরনের এটা তুলনামূলক বিবরণ সহ মতামত দিতে হবে যাই হোক আর কি আমরা উত্তরের দিকে চলে যাচ্ছি ক নম্বরে দেখো ক নম্বরে যে যৌগটা আছে থ্রি এল টু এসও ফোর থ্রি তো এটাতে কি করতে হবে কয়টি পরমাণু আছে সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে তো এখানে এই যে থ্রি আছে থ্রির জন্য আমরা কি করব এখানে একটা থ্রি লিখব এখন এখানে অ্যালুমিনিয়াম কয়টা আছে অ্যালুমিনিয়াম আছে দুইটা তো এই জন্য আমরা কি করব ওয়ান ইন্টু দুইটা অ্যালুমিনিয়ামের জন্য দুই লিখব এটাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব প্লাস এখানে দেখো সালফার আছে কয়টা সালফার আছে একটা সো ওয়ান প্লাস এখানে অক্সিজেন কয়টা আছে অক্সিজেন আছে চারটা সো ওয়ান ইন্টু ফোর এটাকে কি করব ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব এবং এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তার সাথে কি করব তিন গুণ অবস্থায় লিখব এবং এই টোটালটাকে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করব আমি আবারও এই লাইনটার ব্যাখ্যা দিতেছি সেটা হচ্ছে এই তিনের জন্য আমরা এখানে কি লিখলাম তিন অ্যালুমিনিয়াম কয়টা আছে দুইটা এই জন্য আমরা কি লিখলাম ওয়ান ইন্টু টু আচ্ছা এখানে সালফারের জন্য আমরা লিখলাম ওয়ান আর অক্সিজেন কয়টা আছে চারটা এই জন্য ওয়ান ইন্টু ফোর আর এই টোটালটা সালফেট টোটালটার সাথে দেখো আছে থ্রি এই জন্য আমরা কি লিখলাম ইন্টু থ্রি এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে যেটা পাবো এটাই হচ্ছে এই যৌগটাতে মোট পরমাণুর সংখ্যা তো এখানে থ্রি টু আর ওয়ান গুণ করলে কত হবে টু প্লাস এখানে ওয়ান প্লাস ফোর আর ওয়ান গুণ করলে কত হবে ফোর এটার সাথে গুণ আছে কত এটার সাথে গুণ আছে ইন্টু থ্রি তো এটাকে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং এটাকে থার্ড ব্র্যাকেট দিতে পারি সো থ্রি এখানে টু প্লাস ফোর আর ওয়ান যদি যোগ করি কত হবে ফাইভ সো ফাইভ ইন্টু থ্রি এখন থ্রি তিন আর পাঁচ যদি গুণ করি তিন পাঁচে কত পনেরো পনেরো সো টু প্লাস ফিফটিন সো থ্রি ইন্টু পনেরো আর দুই যোগ করলে কত হবে সতেরো সো আমরা জানি যে সতেরো আর তিন গুণ করলে কত হবে ফিফটি ওয়ান সো এখানে ক নম্বরে কোয়েশ্চেন ছিল যৌগটিতে কয়টি পরমাণু আছে সো টোটাল পরমাণুর সংখ্যা কত হবে একান্নটি ক নম্বরে অ্যান্সার হচ্ছে এখানে টোটাল পরমাণুর সংখ্যা একান্নটি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন ছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু ব্যতিক্রম ধর্মীয় সো এই টাইপের কোয়েশ্চেন আমাদের আরও কি করতে হবে সলভ করতে হবে এরকম যে কোনো যৌগ দিয়ে যদি বলে যে কয়টি পরমাণু আছে এভাবে ক্যালকুলেট করে আমাদের বের করা শিখতে হবে খ নম্বরে কি বসে দেখো রাসায়নিক সমীকরণ বলতে কি বোঝায় তো এখানে দেখো দুইটা বিক্রিয়া দেয়া আছে এই বিক্রিয়াগুলোকে রসায়নের ভাষায় বলা হয় হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণ তো রাসায়নিক সমীকরণের সংজ্ঞা আমাদের বইতে দেয়া আছে তো আমরা এটা সংজ্ঞা আকারে এখন দেখব যে যেই সমীকরণের সাহায্যে বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন রাসায়নিক যে সমীকরণের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থ এবং উৎপন্ন পদার্থকে প্রতীক সংকেত এবং কতগুলো চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় তাকে কি বলা হয় রাসায়নিক সমীকরণ তো এখানে আমরা উদাহরণও দিয়ে দিতে পারি যেহেতু খ নম্বরে কোয়েশ্চেন সো অবশ্যই আমাদেরকে কি করতে হবে উদাহরণ অ্যাড করতে হবে তো উদাহরণ হিসেবে তোমরা এই বিক্রিয়াগুলো দিতে পারো আরও অসংখ্য উদাহরণ বইতে আসে বিক্রিয়া উদাহরণ বিক্রিয়া বইতে আসে সেখান থেকে আমরা উদাহরণ সিলেক্ট করে দু একটা উদাহরণ দিয়ে দিতে পারি এবং বলে দিতে পারি যে এগুলোকে বলা হয়েছে রাসায়নিক সমীকরণ সো গ নম্বরে দেখো বসে এক নম্বর বিক্রিয়াটি কোন ধরনের বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো এক নম্বর বিক্রিয়ায় কোনটা আছে এক নম্বর বিক্রিয়ায় আছে টু কে সি এল ও থ্রি এটাকে কি করা হয়েছে এটাকে তাপ দেয়া হয়েছে তাপ দেওয়ার ফলে কি উৎপন্ন হয়েছে টু কে সি এল 
प्लस थ्री ओ टू तो ये के सी एल ओ थ्री एटे कि बला है ये बला है विक्रियोग ये बला है विक्रियोग এবং এখানে এই যে বিক্রিয়ার ফলে যে দুইটা যৌগ উৎপন্ন হয়েছে একটা যৌগ এবং একটা মৌল উৎপন্ন হয়েছে এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় বিক্রিয়া জাত পদার্থ বিক্রিয়া জাত পদার্থ অথবা এটাকে উৎপাদ বলতে পারি আমরা বিক্রিয়া জাত পদার্থ বা উৎপাদ তো আমরা জানি যে এক নম্বর যে বিক্রিয়াটা দেয়া আছে এটা হচ্ছে বিয়োজন বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়া কাকে বলে বিয়োজন বিক্রিয়া হচ্ছে কোনো একটা যৌগ এটাকে যদি আমরা তাপ দিই এবং তাপ দেওয়ার ফলে এই যৌগটা ভেঙে যদি দুই বা ততধিক মৌল বা যৌগ উৎপন্ন করে তখন সেটাকে কি বলা হয় তখন সেটাকে বলা হয় বিয়োজন বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়া হচ্ছে সংযোজন বিক্রিয়ার উল্টাটা সংযোজন বিক্রিয়ায় কি হয় সংযোজন বিক্রিয়া দুই বা ততধিক মৌল বা যৌগ একসাথে যুক্ত হয়ে একটা যৌগ উৎপন্ন করে আর এখানে ঠিক তার উল্টাটা একটা যৌগ এটা ভেঙে কি হচ্ছে দুই বা ততধিক মৌল বা যৌগ উৎপন্ন করতেছে সো এই বিক্রিয়াটিকে আমরা কি বলবো এই বিক্রিয়াটিকে আমরা বলবো বিয়োজন বিক্রিয়া এটাই হচ্ছে আমাদের ঘ নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আচ্ছা ঘ নম্বরে কি বলছে দেখো ঘ নম্বর বলছে দুই নম্বর বিক্রিয়াটির বিক্রিয়ক যৌগ দুইটিকে একই তুলনামূলক বিবরণ বিবরণ সহ মতামত দাও তো এখানে আমরা ঘ নম্বরে দেখব যে এখানে বিক্রিয় কি কি আছে বিক্রিয় পদার্থ আছে দুইটি একটা হচ্ছে এন এইচ এটাকে বলা হয় কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং আর একটা কি আছে আর একটা আছে হচ্ছে এইচ সি এল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো এখানে আমরা যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটাকে ভেঙে ফেলে আমরা জানি যে যে কোনো যৌগকে যদি আমরা ভেঙে ফেলি তাহলে তার দুইটা অংশ পাওয়া যায় একটা ধনাত্মক অংশ আর একটা হচ্ছে ঋণাত্মক অংশ তো এটাকে যদি আমি ভেঙে ফেলি তাহলে একটা ধনাত্মক অংশ পাবো অর্থাৎ সোডিয়াম প্লাস এবং ও এইচ মাইনাস আবার এই সিএল এটাকে যদি আমি ভেঙে ফেলি তাহলে আমরা কি পাবো এইচ প্লাস এবং সিএল মাইনাস তো এখানে ঘ নম্বর কোয়েশ্চেনে যে কথা বলছে বিক্রিয় যৌগ দুইটি কি একই তো এখানে যৌগ দুইটি একই বা আলাদা এটা বলতে কি বোঝাচ্ছে এটা বলতে বোঝাচ্ছে যে এটা এই দুইটা যৌগের মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাসিড এবং আর একটা হচ্ছে খার তো আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করতে গেলে আমাদের ফার্স্টে আগে জানতে হবে যে অ্যাসিডের সংজ্ঞা কি বা অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য কি ঠিক একইভাবে খারো খারের সংজ্ঞা কি এবং খারের বৈশিষ্ট্য কি এই জিনিসগুলো আগে জানতে হবে তো অ্যাসিড কাকে বলে অ্যাসিড হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবং যাদেরকে জলীয় দ্রবণে দ্রবীভূত করলে এই প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে আমরা এর আগের সৃজনশীল সলভ করার সময় তোমাদেরকে দেখিয়েছি অনেকগুলো অ্যাসিডের নাম এবং সেখান থেকে যে তারা কিভাবে এই প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে আবার খার কাকে বলে খারক হচ্ছে ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু আছে এবং জলীয় দ্রবণে দ্রবীভূত করলে ও এইচ মাইনাস আয়ন ত্যাগ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটাকে যখন জলীয় দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়েছে এখান থেকে কি উৎপন্ন হয়েছে ও এইচ মাইনাস আবার এইচ সিএল এটাকে যখন আমরা দ্রবীভূত করছি কি উৎপন্ন হয়েছে এইচ প্লাস তো তাহলে ও এইচ মাইনাস যদি উৎপন্ন করে সেটাকে কি বলা হয় খারক আর এইচ প্লাস যদি উৎপন্ন হয় তাহলে সেটাকে কি বলা হয় অ্যাসিড তো যেহেতু এই সেলের মধ্যে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবং এখান থেকে এই প্লাস উৎপন্ন হইতেছে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটার মধ্যে কি আছে হাইড্রোজেন আছে এবং অক্সিজেন আছে এবং এটা কি উৎপন্ন করতেছে ও এইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করতেছে সুতরাং আমরা এটাকে কি বলবো এটাকে আমরা বলবো খারক তাহলে দুই নম্বর বিক্রিয়াটাই যে বিক্রিয়ক যে দুইটা যৌগ আছে এই দুইটা কি একই রকম না এই দুইটা একই রকম না দুইটা দুই ধর্মের অর্থাৎ একটা হচ্ছে খারধর্মী এবং একটা হচ্ছে অ্যাসিড ধর্মী তো আশা করি আমাদের যশোর বোর্ড দু হাজার সতেরোর যে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা সলভ করলাম এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা সবাই খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছো তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা আরও প্র্যাকটিস করব তোমরা আমাদের সাথে থাকো সৃজনশীল সলভ করো তাহলে তোমরা জেসি পরীক্ষায় আশা করি অনেক ভালো করতে পারবে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করতেছি ধন্যবাদ সবাইকে